，浓郁的酱油独特的香气，虾酱独有的咸味，再加上焦化的糖香，猪香又爽脆的口感，真有大快朵颐的满足感。一茶匙虾酱和一汤匙料理米酒，要先和好，充分搅拌，不要直接下锅，虾酱会不均匀的。买回来后，只需要切适当的宽度，再把猪皮去掉就好。因为十分钟的料理，猪皮是来不及呈现良好的口感的，所以把它用来做卤肉饭吧。五花肉不需要腌制，但要在下锅前吸干五花肉的水分，尽可能保持干爽。因为如果水分太多，煎出来的肉是会老的。用中小火来烹调即可，差不多一分钟后就开始翻面。猪五花的油脂比较多。在烹调过程，大部分会盖上锅盖，主要是避免喷油的情况。在刚开始的六分钟，就只需给五花肉多次方面和盖上锅盖，五花肉就会被煎得酥香爽脆。当油脂有一定的量，用汤匙把猪油捞出。如果你是刚进厨房的新手，可以先关火，慢慢弄。这个步骤必须在下糖之前处理掉。最后的三分钟会比较忙了，先加两茶匙的白砂糖，两面翻动，直到闻到糖的香气，使其带出焦糖的感觉。接着准备好锅盖，虾酱和料酒的混合物加进去之后，马上盖锅盖，避免混合物喷油的情况。等到不喷油的时候。再开盖子来翻面，最后淋上一茶匙酱油，提味，炒至完全干了，就可以上桌了。在添加调味料时，必须一项一项来，成品才会酥香爽脆的。这一道菜一定要掌握好，烹调的时间很短，而能成就极致美味。加点盘式，也是一道很体面的宴客菜。来，再来一碗白饭。